nilikuwa na dhania takata kwa sababu nataka nikupa. Watu wakati nilimuona nilisikia kama ingewangalipatia nafasi niruke niende ni muhagu pale lakini hiyo time haikuwa imefika sasa singefanya hivi. Kwanza kabisa sasa ile nilifika tu hivi ndiangalia vile mtu wa deko amefanya nikasikia tu furaha. Nikimwona huko mbele nilikuwa nafurahia sasa ile aliingia nilimwona akiwa kule mbele sasa ile natembea hapo na ifikiria naona hiyo siku kweli nilikuwa nafurahi. Nataka George atueleze. Do you know everything about your wife to be? Abana. Eh hiyo swali ilikuwa ni challenging sana. Hizi kwa trick. Eh hey, mimi nilikuwa nafikiria nikisema namjua. Eh hey, mtafukuzwa ije bwana. <laughs> Apo apo kadiza didanganya lakini Mungu anisamee namjua wamfahamu huyo namfahamu kimwili lakini kiroho siwezi nikasema Beti ndio naiteka Pokea pete hii iwe ishara ya mpendo yangu uaminifu wangu kwako kwa jina la baba na mwana roho ya mtakatifu Amina. Nikiuliza swali leo unajibu na kiatu. Kwa mfano, nani mzee wa nyumba? George, sunuo kiatu yako. George, inua kiatu yako. Mnajibu nyinyi nyote. Hey, hey George, haujui nani mzee wa nyumba? Unajishuku. <laughs> bwana unaambia unaiwe kiatu unaiinua kiatu vipi bwana kiatu iweze kuwa nyumba kiatu iweze kuwa bibi because sasa binadamu hawezi kia <laughs> bibi yake hawezi kia hawezi kuwa kiatu ya yeah, hiyo ndio kitu ilikuwa inanichanganya sana haya nani mzee wa nyumba beti beti sunue kiatu pia umeanza kuzungua hata wewe beti nani mzee wa nyumba ninue kiatu kwani mme wangu ni kiatu tena so ndio mawazo yangu yalikuwa ndio maana sasa lakini bibi ninue ni kwa mara kwanza nilikuwa nainua lakini mawazo yangu yakaja nikasemaje kwani mme wangu amekuwa kiatu mbona anaambia ninue kiatu si angesema fadhali ninue mkono mmoja aniambia mkono huu ni wako mbona mkono huu mmoja ni wa lakini anaambia ninue kiatu niseme ti mme wangu ni kiatu ama mimi mwenyewe ni kiatu so sikutaka kuinua 